棋友们，大家好，欢迎观看四郎讲棋。今天继续为大家分享高手对局。这盘棋出自二零一九年博瑞杯全国象棋大师赛，红方是九零后的象棋大师黄竹峰，黑方是外星人王天一。这盘棋太精彩了，我已经迫不及待了。咱们直接开奖，请看棋盘。开局黄大师中炮，王天一跳马，红方正马，黑方出车，红方出车，黑方平风马，红方进三兵，黑方进三卒。这就形成了中炮对平风马互进三兵，那然后红方跳边马，黑方拱边卒，红方起横车，黑方这时候补象，红方平车占肋，黑方再补士，红方进车准备平过来捉马，黑方这时候进炮准备充足打车，那现在红方再压马，黑方就平车保马了，未来的这个车还得逃，红方这时候选择一个平过来对炮。这里黑方呢可以直接打掉，红方呢再杀回来，黑方再跳马。本局王天一选择一个平炮，那红方再追一下马，黑方往上一跳，红方进炮打马。那么由于这个棋呢，黑方不能平局保马，黑方这个鞭炮就没跟了啊。那么黑方这个马呢还前进无路，他选择充足，先送掉一个，红方拱掉。那么这时候呢，按理说黑方应该往上跳，这个点呢还是不错的。那当时呢，王天一选择一个炮打边兵，那么黑方没跳马，红方呢就往前冲兵打马。那黑方这个马还是前进无路啊。那黑方一看，只有这一个点了，就是往回跳。下一招呢，可能要踩兵再挂脚什么的。那么黄大师就把这个车提到巡河，保住这个兵。那么这招棋一走，黑方这边四个大子全被压制住了，非常的难受啊。那么王天一为了解套，他选择一个退炮打车。那这里红方不要想着说是用炮挡炮什么的，那黑方就往前充足，你也不想拱啊，你拱了以后打车。哎，这是自欺欺人的走法啊！当时呢，红方就直接进兵了，黑方拱掉，红方平炮把卒一打。那么接下来的一招棋呢，就是本局的关键点了。现在来说呢，黑方有上马打车的棋。这里黑方稳健呢，可以用这个四路马上马一打。当时呢，天一用这个马打的啊。那么红方平车一捉，首先黑方不能逃马，红方呢简单把中卒一打，这就大优了。那么当时黑方选择一招平炮对打。那么虽然说是一个交换，但是呢红方肯定是优势啊。现在又轮到红方走了，那红方继续跳马，所有子弟全部活了，黑方这俩车还在家呢。这时候呢，王天一选择一个马踏边兵，这招棋呢是个陷阱啊，什么意思呢？假设红方不慎选择一个进兵什么的，那黑方有个这么一招棋。现在黑方打着炮，红方这个炮一躲呢还踩车，关键红方不能捉马，不能捉炮，捉马这个鞭炮打车，捉炮是马脚啊，哎，这样走不行。那当时黄大师选择一个先逃车，把这个车往这一点。随时要车砍中象了，你看这个棋。那么首先你要是保中象，那红方都不用别的，先把中卒打了，下一招准备上马强行踩你的中象，这棋就完了啊。当时黑方呢没有保，他选择进车，先盯住中卒，那红方先把中象吃了。那王天一也不是一般人啊，那这个牌面呢，他走了一招凌空现炮，哎，这是什么意思呢？假设红方打了，黑方挂脚一将，这个老将不能动，一动进局死了，他只有砍掉。那黑方再把这车一吃，相当于一局换双了。要是这样走的话，双方还能缠斗一下。但是很可惜，当时红方却没有这样走。当时红回马现炮，那红方一看你气炮了，他直接来个炮打中卒，心想你吃我的吧，看你敢不敢吃。那肯定是不敢吃啊！吃了以后车砍中士了啊，直接杀底是绝杀了。那么这是第一种啊，黑方不敢吃红方的炮。那么黑方还能不能挂脚一将了呢？哎，这样走就更废了啊！红方把马一吃，你就会发现你不敢吃红方这个车，红方下底是闷攻。那这个棋可是相当之严厉啊！那么当时王天一一不做二不休，直接就弃车砍炮了啊！红方把车一吃，黑方把炮一打，一局换双了。但是这个棋，即使你一局换双也不好走啊。那么红方就不会手相踩马，那黑方就回马，调整马的位置，准备随时要上马奔曹。
那红方步步紧逼，继续往上跳。这手棋又是什么意思呢？准备往中路跳了啊！这个马一旦坐中，基本上就无解了。那天一一看这不行啊，赶快平局战擂。就是说，如果你跳马呢，黑方一抓，你这个马如果往这儿跳，黑方就出将就行了。这个棋暂时还没事儿。但是呢，红方他不跳马，他就牵制你这个车。我不跳，你这车也不敢走，而且我这马还有根。那当时红方没跳马，他选择一个补士，你说气人不？什么意思呢？你黑方这个车不是把老将给堵死了吗？我下一招可要出将，车砍底士了。那么这个棋如果黑方逃车，老将出来行不行呢？这个棋我研究了，不行。首先你要是平车，那么红方先出将，那你是不是要出将啊？这时候红方往这一跳，这样一来你中士就不能动了，下一招准备车砍底士了，马上就死了。平局肯定是不行啊，那么黑方如果进局呢？你进一步不行，你要是进两步也不行啊。那人家红方一出将，你也得跟着出将啊。上马一将，简单把你车抽了，你也不好走啊。那么进两步不行，进三步有车，进四步有兵。他要是进到这儿呢？那么红方也是出将，等你出将的时候，人家上马一将，你现在不能回去了，你只有上来。这时候红方把车往这一甩。准备走拔黄马了，也是无解的棋。拔黄马就是进车一将，这个老将一躲呢，在平局杀中士就死了。所以说动车出老将是不行的。我们看看实战吧。那当时红方一补士，王天一呢选择一招上马。这招棋就是说把这个鞭炮平过来挡住车跟老帅。那么红方先退车，不让你平过来。那这个棋王天一确实很尴尬，他没招了，他选择一招平炮。准备退底线防守，那红方也是出帅，黑方退炮保底士。那就在此时，红方平车一招毙命。行棋至此，王天一就投子认输了，因为这个炮跟马红方必得其一。吃完以后依然有攻势啊，黑方呢也是非常的无奈。好了，棋也讲完了，一切在此归于平静了。棋友们觉得精彩的，你倒是帮四郎点个赞呢、啊！关注四郎，下期视频更加精彩。